ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയാലോ പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങാം അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് പദാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണ് പദാർത്ഥ സ്വഭാവം പദാർത്ഥ സ്വഭാവം എല്ലാവരും ഐസ് ഉരുകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഐസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും അതുപോലെ ഐസ് ഉരുകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഐസ് കണ്ടെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉരുകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ടീച്ചർ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ഐസ് ഉരുകുന്ന ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരിക നന്നായിട്ട് കാണട്ടോ അത് ഈ മൂന്നാണ് 
പഠനത്തിന് ഒരുപാട് അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ പറ്റിയാണ് അതാണ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തി നോക്കാം ഖര പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാണ് ഖര പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണം പേന കണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്കർ അഥവാ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പേന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഖര പദാർത്ഥത്തിന് പേന അതുപോലെ പെൻസിൽ പിന്നെ കല്ല് ഇതൊക്കെ ഖര പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ടീച്ചർ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെ ദ്രാവകത്തിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ ദ്രാവകത്തിന് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം പിന്നെ എന്താ വണ്ടിയിൽ എന്താ ഉള്ളത് പെട്രോൾ അതൊരു ദ്രാവകമാണ് പെട്രോൾ പിന്നെ വാതകം വാതകത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു അതൊരു വാതകമാണ് ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഓക്സിജൻ അപ്പോ വാതകത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഖര പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടു ദ്രാവക പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടു വാതക പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണം കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ സയൻസ് അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയല്ലേ സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് ടീച്ചർ ഒരു പരീക്ഷണം കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണേ ഇപ്പൊ ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ്സില് പകുതി വെള്ളം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ പിന്നെ ടീച്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒരു കല്ല് നൂലിൽ കെട്ടിയത് താഴ്ത്തുന്നു പതുക്കെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചത് ഈ വെള്ളം ഉയർന്നു ആദ്യം ഇരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെള്ളമായി എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താ മനസ്സിലായത് കല്ല് അവിടെ ഇട്ടപ്പോ അതിലെ വെള്ളം ഉയർന്നു വന്നു നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ്സില് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു കല്ല് ഇട്ടു അപ്പൊ എന്താ വെള്ളം ഉയർന്നു ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ കല്ലിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കല്ല് സ്ഥലമെടുത്തു വെള്ളത്തിന്റെ സ്ഥലമെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഉയർന്നത് ഇവിടത്തെ കാലം വെള്ളം ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഇവിടെ ഉയർന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം പിടികിട്ടി എന്താണ് പിടികിട്ടിയത് പദാർത്ഥത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് എന്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് എന്തിനാ പദാർത്ഥത്തിന് അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത പരീക്ഷണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർ രണ്ട് ബലൂൺ എടുത്തു അതിൽ വായു നിറച്ചു മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തു ആ സ്കെയിലിന്റെ ഇരുവശത്തും രണ്ട് ബലൂണുകൾ തൂക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ നടുക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഈ സ്കെയിലിന്റെ നടുക്ക് ഒത്ത നടുക്ക് ഒരു നൂല് വെച്ച് നമ്മൾ തിരച്ചീനമായി തൂക്കിയിടുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു ബലൂണിൽ ടീച്ചർ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബലൂണിൽ സെല്ലോ ടേപ്പ് സെല്ലോ ടേപ്പ് ഇല്ല രണ്ട് ബലൂണുകളിലും ഈക്വൽ മാസ് ആണ് തുല്യ അളവിലാണ് വായു നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് തിരച്ചീനമായി പിടിച്ചിട്ട് സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നിടത്ത് ഒരു കുത്തു കൊടുക്കാം ഒരു ബലൂണിനെ ഒന്ന് സൂചി വെച്ച് കുത്തിയപ്പോൾ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഇരുന്ന ഭാഗത്തോടെ സൂചി കുത്തി വെച്ച് കുത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ വായു അങ്ങ് പോയി ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൂടി ഇവിടെയാണ് ഭാരം കൊടുത്തിരിപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് വായുവിന് ഭാരം ഉണ്ട് എന്താണ് അടുത്ത സവിശേഷതയാണ് വായുവിന് ഭാരം ഉണ്ട്
വായുവിന് ഭാരമുണ്ട് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പദാർത്ഥത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എടുത്തത് കല്ലായിരുന്നു എടുത്തത് കല്ല് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തത് വായുവാണ് എയർ നിറച്ച ബലമുള്ള ഒരെണ്ണത്തില് സെല്ലോട്ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചതും ഒരെണ്ണത്തിന് സെല്ലോട്ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കാതെയും വച്ചിട്ട് അതിൽ സെല്ലോട്ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചതിന് ഒരു ചെറിയ കുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഭാരം കൂടിയ വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു അപ്പൊ വായുവിന് ഭാരമുണ്ട് ഈ വായുവും കല്ലും ഒക്കെ എന്താണ് പദാർത്ഥമാണ് എന്താണ് പദാർത്ഥം വായുവും കല്ലും പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് എഴുതാം ഒന്ന് പദാർത്ഥത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം വേണം രണ്ട് പദാർത്ഥത്തിന് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പദാർത്ഥം എന്ന് കിട്ടി പദാർത്ഥം എന്താണ് അപ്പോൾ പദാർത്ഥം പദാർത്ഥത്തിനൊരു നിർവചനം നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസ് ഉള്ളതുമായ വസ്തുക്കളെയാണ് പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം ദ്രവ്യം എന്താണ് പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം ഒന്നുകൂടെ ടീച്ചർ പറയാം പദാർത്ഥത്തിന്റെ നിർവചനമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ പദാർത്ഥത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം വേണം പദാർത്ഥത്തിന് മാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലമുള്ളതും മാസ് ഉള്ളതുമായ വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ പദാർത്ഥം അഥവാ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പദാർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പദാർത്ഥത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെറിയൊരു വീഡിയോ കൂടി കണ്ടാലോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു കേട്ടോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കാണണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ ആൻസർ പറയണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് വീഡിയോ കാണുക സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ഗാസസ് യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റ്സ് ഇൻ ത്രീ ഫോംസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഐസ് ഇൻ സോളിഡ് ഫോം വാട്ടർ ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫോം ആൻഡ് സ്റ്റീം ഇൻ ഗാസസ് ഫോം Let us now understand what we mean by the terms solid, liquid and gas. Let us begin with solids and liquids. Consider lemonade and lemon as examples. Anything that has a fixed shape, size and cannot flow is called a solid and anything that does not have a fixed shape can be poured easily and can flow is a liquid next gas will flow in every direction upwards downwards and sideways too that is why we say that gas spreads it fills all ellaru video kando video il endana parayunnathu garathindeyum dravagathindeyum vaadagathindeyum pratheegalu kandile endu pratheegayana teacher kaanicha video il ullathu aadathathu garam dravagam vaadagam ഗരത്തിന്റെ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ഗരത്തിന് നിശ്ചിതമായ ഒരു ആകൃതി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു നിശ്ചിതമായ ആകൃതി ഉണ്ട് അപ്പോ ദ്രാവകത്തിന്റെയും വാതകത്തിന്റെയും കേസിലോ 
ശരിയാണ് ദ്രാവകത്തിനും വാതകത്തിനും നിശ്ചിതമായൊരു ആകൃതി പറയാൻ പറ്റില്ല പകരം ദ്രാവകത്തിനും വാതകത്തിനും അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയായിരിക്കും അവയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കല്ല് ഒരു ഘനമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ കല്ലിന് ഒരു ആകൃതി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഈ കല്ലിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആകൃതി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിന് എന്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബലൂൺ ഈ ബലൂണിൻ്റെ അകത്ത് വായുവാണുള്ളത് ആ വായുവിന് എന്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് ഈ ബലൂണിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഗലത്തിന് നിശ്ചിതമായ ഒരു ആകൃതിയുണ്ട് ദ്രാവകത്തിനും വാതകത്തിനും അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ദ്രാവകത്തിന്റെയും വാതകത്തിന്റെയും കരത്തിന്റെയും കണികാ ക്രമീകരണം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ടീച്ചർ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ പോലെ നന്നായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആൻസർ പറയുക എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ലെറ്റ് യുസ് ലുക്ക് അറ്റ് സോളിഡ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സോളിഡ് ഇസ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ഹൗ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് ആർ പാക്ഡ് ഇൻ എ സോളിഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ഇൻ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് കാൻ നോട്ട് മൂവ് എനിവേർ സോ സോളിഡ്സ് ആർ റിജിഡ് കാൻ നോട്ട് ബി സ്ക്വാഷ്ഡ് ടു കംപ്രസ്ഡ് ഹാവ് എ ഫിക്സ്ഡ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് എ ഫിക്സ്ഡ് വോളിയം ദേ കാൻ നോട്ട് ഫ്ലോ Now let us look at liquids. An example of a liquid is water. Just as with solids, the properties of liquids depend on how the particles in liquids are packed. In a liquid, the particles are again closely packed, but not as closely packed as in solids. So this means the particles in liquids can move around each other. So, liquids are not rigid, but because their particles are closely packed as in solids, they cannot be squashed or compressed they do not have a fixed shape but they do have a fixed volume beware with that one as many students think because liquids do not have a fixed shape they do not have a fixed volume either but they are wrong if someone orders a pint of beer they cannot make it two pints by pouring it into different containers as you know liquids can flow Finally, let us look at gases. An example of a gas is helium. This is the gas in party balloons because it is less dense than air and unreactive. Again, as with solids and liquids, the properties of gases depend on how the particles in gases are packed. Unlike solids and liquids, the particles in gases are not closely packed. They're far apart. As a result gases are not rigid and can be squashed or compressed they do not have a fixed shape nor fixed volume they fill the whole space they are in ella video kandile endokiyana kandathu garathinde കണികാ ക്രമീകരണം ഇതുപോലെ കണികകള് അടുത്തടുത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്കൊരു ആകൃതി ഉണ്ടാകും ദ്രാവകത്തിന്റെ കേസില് അവ തമ്മില് കുറച്ച് അകലം ഉണ്ടാകും വാതകത്തിന്റെ കേസിലോ വളരെ അകലത്തിലാണ് അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഗ്രഹത്തിന്റെ കേസില് കണ്ടുകൾ അടുത്തടുത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ദ്രാവകത്തിന്റെ കേസില് അവ കുറച്ച് അകലത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വാതകത്തിന്റെ കേസില് അവ പല ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖരത്തിന് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകൃതി ഉണ്ടാകും ഒരു വ്യാപ്തം ഉണ്ടാകും ഒരു മാസ് ഉണ്ടാകും ദ്രാവകത്തിന് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകൃതി ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി ആയിരിക്കും മാസ് ഉണ്ടാകും ഇനി 
വാതകത്തിന്റെ കേസിൽ അവ കണികകൾ പല ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് ആകൃതി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി ആയിരിക്കും വാതകത്തിന് വ്യാപ്തം ഉണ്ടാവോ വ്യാപ്തം ഉണ്ടാകില്ല ഒരു മാസ് ഉണ്ടാവും വായുവിന് ഭാരം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ബലൂണിന്റെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗണത്തിന് വ്യാപ്തവും ആകൃതിയും മാസം ഉണ്ട് ദ്രാവകത്തിന് മാസ് ഉണ്ട് വ്യാപ്തവും ആകൃതിയും ഇല്ല വാതകത്തിനും മാസ് ഉണ്ട് വ്യാപ്തവും ആകൃതിയും ഇല്ല ടുത്തേ ഒരു ടേബിൾ ടീച്ചർ വരയ്ക്കാം എല്ലാവരും അത് പൂർത്തിയാക്കണം ആദ്യം സ്വഭാവം പിന്നെ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം രണ്ട് വ്യാപ്തം മൂന്ന് ആകൃതി ഇനി ഈ ടേബിൾ എല്ലാവരും പൂർത്തിയാക്കിക്കേ പൂർത്തിയാക്കിയോ എന്നാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഗരത്തിന് മാസുണ്ടോ മാസുണ്ടല്ലേ ദ്രാവകത്തിനോ മാസുണ്ട് വാതകത്തിനോ മാസുണ്ട് വ്യാപ്തം കരത്തിനുണ്ടോ ഉണ്ട് ആകൃതിയോ കരത്തിനുണ്ട് ദ്രാവകത്തിനോ വ്യാപ്തം ഉണ്ടോ ആകൃതി ഉണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും പൂരിപ്പിക്കേണ്ട വാതകത്തിന്റെ കേസിലോ വ്യാപ്തം ഉണ്ടോ ആകൃതി ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ മാസം വ്യാപ്തവും ആകൃതി ഉള്ളത് ഗരത്തിന് മാത്രമാണ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ പറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ടീച്ചർ ആദ്യം ഒരു ഐസ് ഒരുക്കുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അപ്പൊ ഐസ് ഏതവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഖരാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം അത് ഉരുകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഖരത്തിൽ നിന്ന് ദ്രാവകമാകുന്നു വെള്ളമാകും അല്ലേ ആ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നീരാവിയാകുന്നു അത് വാതക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു എല്ലാവരും നിത്യജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ഐസ് ഉരുകുന്നതും വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പദാർത്ഥത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ത് എന്താണെന്നാണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പദാർത്ഥത്തിന് മാസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പദാർത്ഥത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം വേണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പദാർത്ഥത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ദ്രവ്യം പദാർത്ഥ പദാർത്ഥത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ദ്രവ്യം അഥവാ മാറ്റർ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാറ്റർ എന്ന് പറയും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പഠിച്ചത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ പറ്റിയും അവയുടെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയും പിന്നെ അവയുടെ കണിക ക്രമീകരണത്തെ പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമേ ടീച്ചർ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു ഐസ് ഒരുങ്ങുന്നത് അതൊന്ന് നോക്കാം ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ ഐസ് എന്ത് പദാർത്ഥമാണ് ഖര പദാർത്ഥമാണ് അത് ഉരുകുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമാവുകയാണ് അതപ്പോൾ ദ്രാവകമായി ഐസിന് ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദ്രാവകമായപ്പോ വെള്ളത്തിന് ആകൃതി ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ അത് തിളപ്പിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് നീരാവിയാകും നീരാവിയാകുമ്പോൾ അത് വാതക അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു എല്ലാവരും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണത് എല്ലാവരും ഇനി കാണുമ്പോൾ നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക കൂടാതെ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹോംവർക്കുകൾ തരാം ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ എന്താണ് പദാർത്ഥം ഇന്നിപ്പോ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് പദാർത്ഥം പിന്നെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക കൂടാതെ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം ഈ അവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകതകളും എഴുതുക അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടീച്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ ബുക്ക് നോക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും 
അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് വരിക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടി ടീച്ചർ പറയാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറെ ആകൃതിയിലുള്ള കുപ്പികൾ കാണില്ലേ ആ കുപ്പികളിൽ എല്ലാത്തിനും വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ കുറിക്കുക ഇതൊക്കെ ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും എടുക്കുമ്പോഴായിട്ട് ആൻസർ പറയുകയും ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടും വരണം താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാണാം